Ang kampo naman ni Marcos ay pinagtanggol, nagpaliwanag din sa pamumuno nitong uh, si President uh, Eleka Bongbong Marcos sa kanyang layunin na wakan ng personal ang Department of Agriculture. May mga detali pa si Bongbong Denis Samito. Inamin ngayon ng kampo ni President Elect Bongbong Marcos Jr. na bahagi ng kanilang estratehiya habang kinakaharap ng bansa ang malaking hamon ukol sa usapin ng posibleng food crisis. Hindi naman anya dito sa Pilipinas nang gagaling ang rason ng pagkakaroon ng posibleng krisis kundi external factors ang pangunahing ikinukonsidera gayon man. May mga internal issues umano na kinakailangan ding i-address. Diyan sa Department of Agriculture, kaya naman minabuti ni President-elect Bongbong Marcos Jr. na siya na ang mamuno sa pagpasok ng kanyang administrasyon. Bagamat marami din ang uh, napapaisip pa kaugnay ng naturang hakbang, mas marami ang nagsasabi na ito'y positibong development at makakatulong ng malaki sa sektor ng agrikultura. Pangunay na rito ang mismong mga dating kalihim ng Department of Agriculture kung saan tinitingnan nila ito sa positibong aspeto kung saan mas magiging madali ang paglalaan ng pondo at pagsasakatuparan ng mga proyekto. Kaugnay niyan, narito nga ang naging bahagi ng pahayag ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Because we are... Uh forecasting that there will be a uh, shortage or there will be an increase in uh, food prices in the next quarters that, uh, that will come simply because of the outside forces that have been impacting upon, uh, upon food supply, upon supply of feeds. Um, we have been able in the Philippines in the last few weeks to adjust to the new situation in terms of uh, the importations from the Ukraine and from Russia. But these uh, emergency measures that we have taken uh, will not be sufficient for the long run. And that's why we have to plan uh, uh, in, a more, uh, in a more thorough fashion than uh, just uh, responding. I have, asked, uh, I have asked the DTI, NEDA, and of course the Department of Finance, uh, the DBM, I have asked them all to start to make uh, to make uh, uh, forecasts, uh, economic forecasts on what it is we plan, we think we will have to face uh, for the rest of this year, so that we can prepare, uh, and so that we can, despite the fact that there will be some emergency situations, uh, I hopefully not, but possibly some emergency uh, uh, situations, especially when it comes to food supply. Uh, we have uh, uh, tried to, to continue the fundamental development uh, when it comes to the economy. As to agriculture, I think that the, uh, the problem is severe enough that I have decided to take on the portfolio of Secretary of Agriculture, at least uh, for now and at least until we can reorganize the uh, Department of Agriculture uh, in the way that it will make it ready for the next years to come. Marami tayong mga kailangang palitan, uh, marami tayong mga uh, medyo naging mga, dip, mga iba't ibang opisina na hindi na masyadong nagagamit o kailangan nang i-retool para sa post-pandemic. Uh, dahil nga iba na yung ating ginagawa ngayon, bumabalik tayo or ba going back to basics, ilang beses niyo na sa aking narinig ito, back to basics, we're going back to basics and trying and we will rebuild the value chain of agriculture. Lagi pa yan ang naging pahayag ni President Elect Bongbong Marcos Jr. At uh, kung uh, uh, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, binigyang din niya na ito'y pansamantala lamang. Ibig sabihin ay kung uh, makikitaan ng mga positibong development ay pwedeng magtalaga ng iba pang kalihim sa naturang tanggapan. Ito'y uh, sabi niya. At uh, mistulang emergency situation kaya ang uh, magiging pagtugon ay uh, gagampanan ng mismong uh, presidente ng Pilipinas at pagtutulong-tulungan ng iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisakatuparan ang mga proyekto.